Sebagai contoh eh, Sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan tidak ada buku teks Jadi boleh muat turun Semua buku teks dalam bentuk digital ada dalam dilema eh, Itu juga dengan apa saja bahan-bahan pembelajaran yang boleh menyokong eh, Pemahaman anak-anak tuan-tuan dan puan-puan Ada disediakan dalam dilema eh, Permainan Uh, permainan dalam bentuk permainan pengajaran pembelajaran berbentuk permainan guru-guru boleh sediakan dan murid-murid boleh uh, masuk permainan tu menyertai permainan tu uh, secara interaktif jadi sebenarnya ada banyak kelebihan ada banyak kemudahan yang disediakan melalui pelantar dilema yang akan diterangkan oleh uh, cikgu Corina bentar lagi jadi saya amat mengharapkan eh, uh, tuan-tuan dan puan-puan dapatlah sebar luaskan kepada Ibu bapa yang mungkin tidak berkesempatan pada malam ini eh, untuk sama-sama menggunakan pakai uh, pelantar dilema ini dan untuk makluman semua sebenarnya semua murid, semua guru ada ID sendiri. Ha, dia tak boleh masuk melalui apa uh, Gmail yang yang apa yang uh, bukan daripada KPM. Eh. Ha, Gmail dia mesti daripada yang uh, ID yang telah diberi oleh pihak uh, KPM lah eh. dan hanya melalui ID itu saja boleh murid-murid boleh sertai dilema ni. Eh. Uh, jadi <coughs> kita dengar dahulu eh, penerangan daripada Cikgu Corina. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang kemuskilan, uh, ada sebarang pertanyaan bolehlah diajukan uh, sama ada semasa pembentangan ataupun setelah habis uh, taklimat tersebut dijalankan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai pertemuan pada malam ini. Saya sangat menghargai Eh, saya sangat menyanjungi komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk mengeluangkan masa bersama-sama pihak sekolah SMK Malim dalam menyampaikan taklimat ataupun apa yang kita katakan sebagai satu libat urus juga eh, kepada ibu bapa berkaitan dengan penggunaan pelantar di lima. Saya serahkan kembali kepada uh, Cikgu Nur Hidayah. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Puan Corina Tan iaitu guru penyelaras ICT selaku admin delima Sekolah Menengah Kebangsaan Malim untuk menyampaikan taklimat yang lebih lanjut mengenai penggunaan pelantar delima ini. Okey, dipersilakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Hidayah. Sekarang saya ingin bentangkan tentang uh, PowerPoint. Okey, nampak PowerPoint saya? Okey, untuk okay, malam nampak, ini. Nampak, nampak. Okey, terima kasih. Uh, untuk malam ini saya akan uh, membentangkan sesi libat urus eh, penggunaan pelantar delima KPM dalam kalangan ibu bapa penjaga sekolah sekolah negeri Melaka khususnya untuk SMK Malim. Hashtag SMK Malim jenama kerajaan nombor satu Masses Malimku berjaya. Okey untuk taliman ini saya akan buat secara santai eh, supaya tuan-tuan uh, dan puan-puan tidak berasa tension. Uh, jangkaan dalam uh, setengah jam hingga satu jam taklimat ini. Okey. Tanpa membuang masa saya teruskan untuk slide yang kedua. Mesti ada yang tertanya-tanya apakah the lima KPM. Ha, the lima KPM. Merupakan singkatan kepada Digital Education Learning Initiative Malaysia. The lima KPM sebagai pelantar pembelajaran terkini. Platform pembelajaran the lima KPM ini merupakan penjenamaan semula kepada MOE Digital Learning yang sedia ada. Platform ini secara puratanya menghimpunkan 1.7 juta penggunaan aktif pada setiap bulan. Data ini menjadikan The Lima KPM sebagai salah satu platform pembelajaran kebangsaan terbaik di peringkat antarabangsa. The Lima KPM iaitu KPM Online Learning. Pelantar The Lima KPM ini telah dilancarkan oleh yang berusaha Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada 15 Jun 2020. Pelancaran ini berlangsung menerusi webinar Malaysia Towards Digital Learning in the New Normal. 
The LIMA merupakan akronim bagi Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Pelantar ini menawarkan pelbagai aplikasi dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan guru dan pelajar untuk menggerakkan pembelajaran dalam talian. Contohnya yang seperti kita punya MC tadi ada sebut iaitu Google Classroom, Microsoft 0365, Apple Digital Learning. Sorry, Apple Learning Center. So dengan dekat sini saya nak terangkan sikit cara macam mana nak log in di Delima KPM. So Delima KPM log in masih lagi sama seperti tapak pembelajaran sebelumnya yang menggunakan Google Site namun terdapat sedikit pembaruan dalam paparan grafiknya. Paparan tersebut boleh dilihat dalam gambar di bawah. Inilah merupakan paparan Delima. Boleh klik untuk log masuk linknya iaitu dia uh, seperti yang dipaparkan di bawah ni. Okey, bagaimana nak mengakses Google Classroom menggunakan telefon pintar? So inilah caranya. Yang pertama, pastikan telefon pintar anda mempunyai uh, Google Apps device policy. Jika tiada, mesti muat turun melalui Apple Store ataupun Google Play. Ni yang menggunakan telefon pintar. Cara yang langkah yang seterusnya jika telah mempunyai Google Apps device policy sila muat turun aplikasi Google Classroom. Ikonnya seperti yang ini ada uh, papan hitam tu. Okey langkah yang seterusnya log masuk menggunakan ID yang diberikan oleh KPM. Eh, seperti tuan pengetua tadi ada sebut setiap murid ada ID KPM. Yang iaitu yang dekat belakangnya ada MOE. So sila gunakan kata laluan yang telah diberikan oleh cikgu. Bagaimana pula cara nak mengakses Google Classroom menggunakan komputer ataupun laptop? So cara langkah yang pertama typekan uh, MOE address ni dekat Google search dan klik log masuk. So langkah yang seterusnya key in kan uh, email yang diberi oleh cikgu. Okey jangan salah iaitu ada uh, yang belakangnya ada alliance moe-dl.edu.my. Yang selalunya ada yang silap ya dl ni dia masuk d1. So yang ni bukan satu ini ialah l. L uh, huruf kecil. Okey seterusnya dengan password yang betul. Okey kalau bagi uh, yang peta uh, pertama kali masuk kena klik accept dekat bawah ni. Kemudian klik murid. Ha, yang ni jangan salah walaupun tuan-tuan dan puan-puan ialah ibu bapa ha, tapi kena klik murid. Kemudian terus klik pada yang kedua iaitu activity. Yang paparan ni akan muncul so klik pada Google Classroom iaitu yang pertama. Dan kemudian klik I am a student. Dan last sekali boleh uh, paparan ini akan keluar so boleh kliklah join uh, kelas yang di invite oleh uh, guru subjek. So itulah dan. So dekat sini kita boleh cari a uh, class work yang diberi oleh cikgu. Mengikut kelas. So untuk yang ni ialah kelas untuk uh, kelas bahasa Inggeris. Oh, so ini kelas work yang diberi oleh cikgu pada bulan 6 hari bulan November, 30 uh, hari bulan Oktober dan seterusnya. So boleh klik pada uh, assignment yang telah diberi oleh cikgu. So maka tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat assignment yang diberi oleh cikgu apa arahannya. So dekat sini arahannya dia kata... Uh, key in kan kehadiran. Kemudian yang kedua join Google Class, uh, Google Meet. So yang ketiga uh, ataupun boleh lihat video-video yang diberi. Uh, kemudian boleh li, uh, klik pada image yang diberi. So itulah latihan yang diberi. Okey kemudian macam mana pula pelajar nak hantar gambar tugasan dekat Google Classroom. So yang ni saya bentangkan tentang kaedah menghantar melalui menggunakan komputer ataupun laptop. Kadang-kadang anak tuan-tuan uh, dan puan-puan akan tertanya macam mana nak hantar tugasan kan. So kalau nak gunakan komputer, so dekat uh, sini klik dekat add or create sini ya. 
Seterusnya klik pada attach file sini untuk masukkan gambar yang telah diambil. Okey, gambar yang telah diupload ke dalam komputer. Okey, kemudian klik kat sini carilah gambar yang hendak dihantar. Okey, kemudian gambar yang dipilih tu masuk ke sini. So, tuan-tuan uh, dan puan-puan kalau anak tuan-tuan dan puan-puan ada banyak gambar yang nak masuk so boleh klik lagi add or create. Kalau sudah siap barulah klik yang turn in di sini. Uh, macam mana pula nak guna handphone untuk hantar tugasan dekat Google Classroom? So uh, lebih kurang sama. So yang pertama buka assignment yang telah diberikan oleh cikgu. Okey, mian scroll ke atas dekat sini, klik sini. Uh, setelah scroll akan keluar seperti yang ini. So sama juga yang tadi boleh klik pada add attachment. Okey, langkah yang kelima take photo iaitu maksudnya ambil gambar aja uh, uh, buka uh, akan guna kamera dekat uh, handphone itu untuk mengambil gambar pada uh, buku latihan anak tuan-tuan dan puan-puan. So lepas ambil gambar uh, jangan lupa klik OK ya. So gambar yang dimasuk akan masuk uh, yang diambil itu akan masuk di sini. So kalau uh, nak helaian yang seterusnya boleh klik di sini add an attachment untuk gambar yang seterusnya. Kadang-kadang tugasan uh, yang dibuat oleh anak tuan-tuan dan puan-puan ada dua helai, tiga helai. So kalau satu gambar tu susah cikgu tu nak, uh, kalau satu gambar saja susah nak ambil semua gam, uh, latihan itu kan jawapan tu. So boleh ambil beberapa, uh, boleh ambil gambar untuk yang kali kedua untuk page yang kedua uh, dan gambar yang ketiga untuk helaian yang ketiga. Okey selepas siap masukkan gambar yang nak dihantar, klik hand in di sini. Okey untuk uh, ibu bapa macam mana nak semak tugasan? Macam mana nak semak anak tuan-tuan dan puan-puan yang hendak hantar punya tugasan ataupun belum hantar ataupun sudah dihantar? Kalau kita tanya satu dia kata sudah hantar. So kita boleh semak Google Classroom-nya. So dekat Google uh, Classroom sini paparannya boleh klik pada to do sini. To do. So yang dekat bawah ni ialah uh, classroom yang ada, uh, kelas yang ada pada Google Classroom anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey dekat sini paparan uh, selepas klik to do tu paparan yang ni akan keluar iaitu assign maksudnya tugasan yang telah diberi oleh cikgu. Okey yang missing tu maksudnya belum hantar. Yang done tu maksudnya anak tuan-tuan dan puan-puan sudah hantar. So katakan klik assign di sini. Okey, Miam uh, boleh klik pada assignment yang pertama ini minggu dua sesi pengenalan. Okey, akhir kata semoga perkongsian de tulisan delima KPM sebagai pelantar pembelajaran terkini ini dapat memberikan sedikit informasi kepada ibu bapa penjaga mengenai pelantar baharu pembelajaran dalam talian. Uh, sebelum saya masuk kepada slot pendaftaran, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya? Ada bahagian yang tak faham? Okey, kalau tak ada bahagian yang... Sekejap, Cikgu. Saya. Uh, mak, i, mak ibu bapa kena register sekali ke? Ke guna anak punya ID saja? Uh, guna anak ID. ID anak saja lah? Ya, ya, ya. Okey. Okey, lagi ada soalan nak tanya? Ya. Ini ada orang ke slide ni ada orang dalam ni. Ha? Slide yang cikgu dah terang ni akan diberi kepada pelajar a uh, slide dia atau hanya dalam dalam talimat dia. Ah uh, nanti kita akan share kepada YouTube. Sebab nanti uh, takut uh, video ni terlampau besar dia punya um, muatannya. Nanti susah nak share ke dalam WhatsApp. Kalau Telegram masih boleh di share lagi. Okey, terima kasih. Sama. Lagi ada siapa ada soalan nak tanya?
Cikgu. Ya. Yeah. Uh, boleh tanya, uh, presentation yang ni adakah untuk uh, email ni perlu diregister semula atau ini adalah yang sedia ada yang sebelum ni punya? Ah uh, Sama sedia ada se seperti sebelum ini. Ya okay, tu anak, anak tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah guna waktu uh, Ya, yeah, ya. Yeah. Oh, okay, okay. Terima kasih. Sama. Okey, kalau tak ada soalan, kita, uh, saya nak teruskan untuk slot pendaftaran. Okey, untuk slot pendaftaran, kalau uh, tuan-tuan dan puan-puan ada QR code, uh, boleh scan QR code yang tertera di paparan. Ataupun klikkan uh, link kehadiran ini. Uh, sorry, klik pula. Uh, Tidakkan link kehadiran ini. Okey, saya sudah share dekat ruangan komen link kehadiran. Uh, sila tuan-tuan dan puan-puan daftar kehadiran yang diberi. Sekiranya paparan ini yang muncul, tuan-tuan puan-puan perlu sign out. Okey, kemudian selepas klik sign out, masukkan uh, address MOE anak tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian seterusnya klik next. Kemudian masukkan password yang diberi oleh cikgu. So biasanya untuk sekolah ni uh, saya sudah tetapkan password pelajar ialah MEA 20961234. Tapi takutlah ada anak tuan-tuan perempuan yang tukar password uh, kemudian dia dah lupa so boleh rujuk kepada cikgu guru uh, guru kelas. Nanti guru kelas akan rujuk kepada saya. Okey kemudian klik next. Kalau saya laju, tuan-tuan dan puan-puan boleh suruh saya perlahan. Inilah borang uh, kehadiran yang perlu tuan-tuan puan-puan isi. So, masukkan nama sekolah iaitu SMK Malim, daerah Melaka Tengah. Nama pencerama iaitu saya, Corina Tan Siu Eng. Dan seterusnya masukkan nama ibu ataupun bapa penjaga. Akhir cikgu. sekali. Ha, ya? Boleh spell uh, nama cikgu dekat uh, ruangan mesej tak? Okey boleh. Okay, terima kasih. Sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah boleh tanya ID anak ke ataupun password ke Ataupun uh, slide tadi ke Okey, saya ter, uh, uh, bagikan uh, slot yang seterusnya kepada MC kita malam ini, Cikgu Hidayah. Okey, terima kasih kepada Puan Corina atas taklimat yang ringkas sebentar tadi. Uh, Okey, Tuan Puan ada kalau ada apa-apa lagi soalan yang masih belum jelas, yang masih perlukan penjelasan yang lanjut, uh, bolehlah lagi saya bagi ruang lagi. Okey untuk makluman semua, uh, pelantar delima ni sebenarnya banyak dia punya komponen. Okey. 
So malam ni kita hanya fokus pada Google Classroom sahaja dulu. Ah uh, okey. So yang lain-lain dia ada banyak lagi komponen lain tuan pun boleh explore. Sebenarnya banyak sangat sumber atau bahan-bahan yang boleh digunakan. Uh, bahan sumber yang ekstra yang boleh digunakan untuk pembelajaran. Okey antaranya pun kita ada perpustakaan online, e pustaka kat dalam delima ni. Okey so tuan pun kalau kita nak fokus semua malam ni memang tak sempat lah. So kita hanya fokus pada Google Classroom saja. yang lain uh, boleh explore sendiri. Okey ada lagi yang masih belum jelas ke? Sebelum saya akhirkan taklimat ini. Cikgu, um, jumlah anak di sekolah tu maksudnya di SMK Malim ya? Macam ni? Ada ruangan untuk jumlah anak di sekolah. Maksudnya anak yang bersekolah di SMK Malim ke? Ya ke Cikgu Rina? Ha, ya. Ha, betul, betul. Mengikut. Okey, baik. Terima kasih. Ha. Okey. Ada lagi masalah lain? Yang tak boleh log in ke atau terlupa password ke? So kalau boleh tuan puan ingatkan anak-anak supaya ingatlah ID masing-masing. Uh, sebabnya kadang-kadang lepas ni dia sebab dia akan guna ID yang sama sampai tingkat 5. Betul eh Cik Corina? Ah uh, dia akan dapat yeah. ID daripada form 1 tu sampai form 5. So dia memang dia kena simpan ID tu. Okey, ada lagi apa-apa soalan? Tak ada. Okey, baiklah sekiranya semua telah jelas, saya rasa kita kita akhirilah uh, taklimat ni. Okey, tu Haji. Eh? Oh, ada. Okey, tu Haji silakan. Ha. Baik, uh, tuan-tuan dan puan-puan dan puan-puan sekian, saya nak sampaikan sedikit a uh, uh, pesananlah eh. Jadi a uh, mulai minggu yang lepaslah eh. <coughs> minggu lepas ni, uh, semua murid dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 telah kembali bersemuka di sekolah. Eh? Tetapi secara penggiliran, tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Untuk Kalau kelas tingkatan lima tu ada tiga puluh orang, boleh datang setiap hari. Tapi untuk tingkatan satu, tingkatan empat, dia dibahagikan kepada dua kumpulan. Eh? Uh, minggu lepas ni kumpulan B uh, dan uh, minggu depan, hari ni nanti kumpulan A. Eh? Jadi pastikan anak tuan-tuan dan perempuan dalam kumpulan mana dan kita pun dah bahagikanlah uh, adik-beradik dalam satu kumpulan yang sama. Saya mohon uh, kerjasama ibu bapa supaya uh, apa ma, ma, uh, apa Uh, sentiasa peka lah. Ha, peka anak dalam kumpulan mana? Kumpulan A atau kumpulan B? Tetapi andai katalah, andai kata anak tonton dan perempuan uh, datang bukan pada kumpulannya. Uh, contoh minggu depan ni dia kumpulan A. Tapi ada uh, anak tonton dan perempuan datang. Dia sebenarnya dia kumpulan B. Uh, jadi uh, kita akan terima jugalah. Uh, kita terima juga. Uh, Sebab apa yang penting ialah dari segi keselamatan kita ikut SOP. Eh, pastikan memakai pakai, uh, apa, pakai su, pakaian uh, sekolah seragam tu ataupun pakaian yang ada identiti sekolah malam uh, dan pelitup muka yang penting. Eh. Dia sentiasa kena pakai pelitup muka. Eh. Tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu, pekerja-pekerja di sekolah semua kena pakai, wajib pakai. Dan khas untuk tingkatan lima. Eh. Tingkatan lima, tuan-tuan dan puan-puan uh, akan ada satu peperiksaan percubaan SPM ataupun UD2, eh, ujian diagnosis 2 akan bermula pada 22 November uh, tetapi dia ikut uh, subjek elektif dululah untuk subjek teras kalau tak silap saya 25 sebab uh, apa, jadual yang terkini belum diberi tapi nanti akan diberi oleh pihak uh, apa, jabatan dan kita akan sampaikan kepada anak tuan-tuan dan perempuan eh. jadi penting eh uh, untuk tingkatan 5 nanti semasa ujian percubaan SPM Uh, andai kata pada hari tersebut uh, dia uh, kertas yang diambil tu tidak di di apa di diperiksa lah contoh uh, kalau pada hari itu ada kertas sains kimia bio fizik dan sebagainya tapi anak tuan-tuan perempuan tidak ambil 
dia kena datang sekolah juga. Eh, sebab kita ada program, ha, pihak kaunselor ada program dan guru-guru dia boleh ada kesempatan untuk mengajar anak tuan-tuan dan perempuan sebab kita akan buat uh, apa peperiksaan itu di dalam kelas masing-masing. Kalau kita buat dalam dewan ada masalah nanti cikgu nak mengajar. Jadi kita buat dalam dewan supaya anak tuan-tuan dan perempuan kalau tidak ada kelas kertas peperiksaan dia datang sekolah cikgu-cikgu boleh ajar. Eh, jadi saya sangat-sangat berharap Tuan-tuan dan perempuan sampaikanlah kepada rakan-rakan eh, anak eh, apa ibu bapa tingkatan lima tu datang setiap hari sampai bulan 12 eh, sebab bila 22 hari bulan lagi dan mula apa UD2 dia akan tamat pada sampai uh, sekolah ditutup pada bulan 12. Uh, jadi kalau anak tuan-tuan dan perempuan tidak datang semasa tidak ada kertas perbezaan amatlah rugi eh, sebab cikgu hanya boleh membantu sekiranya anak tuan-tuan perempuan datang ke sekolah. Eh, tapi kalau tak datang sekolah, amat sukar untuk dibantulah. Jadi uh, saya mengharapkan, mengharapkan kerjasama kepada tuan-tuan perempuan. Eh, uh, maknanya tingkatan lima tidak ada lagi penggiliran. Dia wajib datang setiap hari kecuali kalau dia sakit. Uh, ada gejala atau ada masalah sikit. Jadi kita kalau berjala itu kalau boleh jangan datanglah sebab kita takut dia, dia merebak. Eh. Ha, jadi untuk kereta satu dengan kereta empat masih lagi bergilir sehinggalah diberitahu uh, awal tahun depan ke bila ke uh, penggiliran itu akan dimasukkan. Uh, itu saja saya dapat uh, sampaikan. Mudah-mudahan uh, sama-sama kita doa semua murid-murid kita ni dapat bersemuka secara sepenuhnya. Uh, tidak lagi penggiliran lah sama-sama kita doa insyaAllah. Sekian dulu. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Haji atas uh, pesanan dan amanat. Okay. Baiklah sekiranya semua telah jelas saya rasa kita akhirilah taklimat ini. Dengan ucapan terima kasih atas kesudian Tuan Puan meluangkan masa untuk menyertai taklimat ini. Saya mohon maaf bagi pihak sekolah sekiranya terdapat kekurangan dalam taklimat pada malam ini. Okay. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, maaf ada angkat tangan. Ada, ada lagi? Ada? Oh, Cik Zafran ada soalan ke? Ibu saya nak tanya yang pembayaran PIBG tu. Ya. Oh okey. Pembayaran PIBG tu. Ah ya silakan. Kita bayar. Ya. Pembayaran PIBG. Yuran PIBG. Ah semula saya tak Yuran PIBG. Ya, yuran PIBG. Ha, kena bayar masa nak sekolah nanti ya? RM50 kan? Ha, yuran PIBG. Ha, ya, ya, ya. Ya. Hanya RM50 sahaja. Ha, dia tidak ada bayaran tambahan yang lain. Yang itu yang diluluskan oleh pihak jabatan. Yang ha, okay. telah diputuskan dalam mesyuarat agung PIBG iaitu RM50 sumbangan eh. Sumbangan eh. Sumbangan PIBG RM50. Okey. Lagi? Baik, terima kasih. Lagi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya terus malam ni. Asyik, cikgu nak tanya lagi, uh, ada cikgu tengah cikgu yang tak ada uh, Google Classroom. Tapi dia hantar dalam WhatsApp lah apa. Memang dia tak ada ataupun tak ada. Jadi, uh, itu kalau PDPR lah. Masa PDPR ni kadang-kadang ada murid yang dia ada masalah peranti. Eh? Jadi berkongsi peranti dan sebagainya. Jadi pelbagai kaedah lah cikgu gunakan. Selain pada Google Classroom. Ada melalui Telegram, ada melalui WhatsApp, email dan sebagainya. Jadi apa saja pendekatan yang digunakan adalah untuk memudahkan murid-murid uh, lah. Kerana kita tahu tidak semua murid mempunyai kemudahan peranti uh, yang boleh uh, mengakses uh, Dilema ataupun uh, Google Classroom ni. Jadi uh, pelbagai cara yang digunakan tuan eh, eh puan eh. Uh, itu yang saya dapat berikanlah gambarannya. Sebab kita pun mengikut kemampuan murid-murid uh, ni. Okey, terima kasih. Sama. Lagi ada apa-apa lagi?
So saya rasa saya boleh akhiri taklimat kali ni. Okey terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Puan yang sudi meluangkan masa. Uh, kalau ada apa-apa soalan lagi boleh uh, berhubung terus dengan guru kelas ataupun uh, pada pihak sekolah lah secara melalui telegram ke whatsapp group kelas ke. Okey. Right, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.